السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم شنطة صغيرة شنطة توزيعات للسبوع وكمان بنفس الطريقة تقدري تعملي شنطة كبيرة للخروج يعني شنطة حريمي أو نسائي طبعا للخروج باستخدام خيط الكريم أو خيط المكرمية أو حتى خيط الصوف نفسه لو حابة تشتغلي بيه الفكرة سهلة جدا وبسيطة بنعملها في البداية بمربع الأعمدة أو مربع المصمت وشرحته معاكم اكتر من مرة لكن بعد كده بنحولها لشكل غرزة الزجزاج وبنشتغل الشنطة بتاعتنا كلها بشكل غرزة الزجزاج لكن قاعدة الشنطة بتكون بمربع الاعمدة او المربع المصمم هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم لكن هشرح لكم ازاي تقدروا تكبروا حجم الشنطة بحيث ان انتوا لو حابينها شنطة للخروج آه سيدات آه طبعا كبيرة تقدروا تعملوها بنفس الطريقة سواء باستخدام خيط القطن أو خيط الصوف أو خيط الكليم أو خيط المكرمي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هنبتدي نشتغل المربع بتاعنا بدايتنا سواء شنطة توزيعات حجم صغير أو شنطة صغنطوطة كده للبنوتة صغنها أو حتى للشنطة الكبيرة هتكون نفس البداية بنفس الأعداد هنعمل دائرة سحرية هسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الأصابع هبتدي ألف الخيط بتاعي بالشكل ده واجي للخلف واجي تاني للأمام مش هجيب الخيط جنب بعضه لأ هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس هرجع تاني للخلف بالخيط وهلف إيدي الناحية التانية اتكون عندي هنا حلقتين هدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وهخليها فوق الحلقة التانية أسحبها أسحب طبعا بطرف الإبرة الحلقة التانية من تحت الأولى هلف إيدي وخرج الخيط من ايديا واحده واحده واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي يعني طرف الخيط الغير متصل بالشله وبيمر من الدائره السحريه وطرف الخيط المتصل بالشله بردك بيمر من الدائره السحريه بتاعتي هبتدي ارفع طرف الخيط المتصل بالشله وابتدي اشتغل طرف الخيط الصغير اللي هو غير متصل بالشله بحافظ عليه كويس جدا عشان هو اللي يقفل الدائره السحريه في النهايه طيب الدائره السحريه دلوقتي تسمح لي ان انا اشتغل بداخلها لا لسه لاني انا لو اشتغلت هتتفك معي طيب هقفلها ازاي انا معايا كده على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها كده عملت سلسله السلسله دي بعتبرها بتقوم معايا بدورين الدور الاول هي قفلت لي الدائره السحريه الدور الثاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه اللي هشتغل بيها الاولى واحنا في مربع الاعمده هو طبعا جاي من اسمه مربع اعمده معنى ان انا بشتغل بغرزه العمود بلفه ارتفاع للعمود بلفه بيكون ثلاث سلاسل ارتفعنا منهم واحده اللي قفلنا بيها بقي لي كده سلسلتين واحد اتنين يبقى أنا كده عندي واحد اتنين تلاتة بس الأولى بتاعتهم هي اللي أنا قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي حاسين إن الدائرة السحرية واسعة شوية بشد الخيط بالشكل ده بضيق منتصف أو الدائرة بتاعتي طيب هشتغل كمان تلاتة عمود بلفة على التلات سلاسل دول وبعتبر التلات سلاسل أول عمود عندي بحيث إن أنا عايزة أكون أربع مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة عمود بلفة طيب بشتغل العمود بلفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط كده بقى معي حلقتين ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه لو طبعا حد قالك اشتغلي بعمود بلفتين يبقى هتلف فيه لفتين لو الـ 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 طبعا الباترون طالب مني تشتغلي بعمود بثلاث لفات هتلفي ثلاث مرات اربع لفات هتلف اربع مرات وهكذا على حسب ما طلب منك الباترون او طبعا الموديل اللي انت بتشغليه على حسب عدد اللفات المطلوبة بتلفيها على الابرة النهاردة احنا بنشتغل بعمود بلفة واحدة يعني لفينا لفة واحدة هدخل بقى داخل الدائرة السحرية ألف الخيط وأسحب وأخرج معايا كده على الإبرة ثلاث حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط وأخرج منها تالت عمود بلفة أربعة بعد ما اشتغلنا اربعة عمود بلفة ودي اول مجموعة عندي هشتغل اتنين سلسلة واحد اتنين تاني في نفس الفراغ بكون كمان اربعة عمود بلفة بلف الخيط بدخل الف الخيط اسحب واخرج معايا على الابرة ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا معانا اتنين بلف الخيط واخرج منه كده واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلتين واحد اتنين المجموعة رقم التلاتة واحد اتنين تلاتة أربعة 
كده كونا واحد اتنين تلات مجموعات وزاويتين واحد اتنين سلسلة كده دي الزاوية التالتة بتاعتي حاسة ان منتصف الدائرة واسع وعايزة اضيقه بشد الخيط شوية تاني رابع مجموعة هعملها لمرة تانية اهي واحد اتنين تلاتة اربعة كده كوننا الاربع مجموعات لكن معايا واحد اتنين تلات زوايا يبقى الزاوية الرابعة بتاعتي هي سلسلتين واحد اتنين خلصت كده شغلي طرف خيط البداية اللي هو طبعا قلنا نحافظ عليه كويس بشده زي ما احنا شايفين بالشكل ده افلي خلاص الدائرة بتاعتي او منتصف المربع بتاعي هجيب خيط البداية ده معايا هنا وهنا في ثالث سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة بدخل فيها بالشكل ده وخلي معايا خيط البداية والف الخيط واسحب من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق طيب احنا هنا في مكان الاعمدة هبتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة عند اول عمود انا اشتغلت كده عمود زيه فوق تاني عمود بشتغل عمود زيه والعمود اللي بعده عمود يعني فوق كل عمود بشتغل عمود زيه بالظبط بشتغل فين في الفراغ الصغير ده اللي هو بيكون فوق العمود نفسه تحت حرف الفي بيكون عندي ضلعين على الابرة امامي وخلف كده اشتغلنا على الاربع اعمدة اربعة زيهم واحد اتنين تلاتة اربعة واولهم هو التلات سلاس وصلت المكان السلسلتين مكان السلسلتين ده هو اللي هيديني التزايد في كل سطر من السطور اللي بنشتغلها للمربع بتاعي يعني على حسب قاعدة الشنطة شوفي انتي محتاجها كام سنتي في كام سنتي بتفضلي تشتغلي بنفس الطريقة وتتزايدي في المربع بعدد سطور اللي انتي حباها لغاية ما توصلي للمقاس اللي انتي محدده هدخل بقى داخل السلسلتين دول دايما هشتغل في السلسلتين اللي يقابلوني في كل زاوية اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين ادي اول عمود فيهم من تحت السلسلتين اهو واحد بلف الخيط تاني وبنزل من تحت السلسلتين هما هما اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة واحد اتنين وارجع تاني في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد اتنين طيب نتيجة التزايد في العمودين سلسلتين عمودين ان انا عندي هنا عمودين اللي هم الاولانيين هيبقوا مع المجموعة دي والعمودين اللي في النهاية هيبقوا مع المجموعة دي وكل زاوية طبعا بيكون فيها اربع اعمدة عمودين لجهة اليمين وعمودين لجهة اليسار طيب بنكمل وصلنا للمكان اللي فيه اربع اعمدة بشتغل فوقيهم اربع اعمدة زيهم واحد اثنين ثلاثة اربعة ريدي كده تلقائي ومن غير ما نفكر عارفين ان احنا وصلنا للسلسلتين معنى ان انا هعمل فيهم زاوية جديدة الزاوية بتكون مكونة من اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة فوق السلسلتين هما هما في نفس الفراغ يبقى كده عمود اتنين اتنين سلسلة واحد اتنين والاتنين سلسلة دول فوق برضك هنعمل فيهم تزايد طالما احنا ايه لسه بنكمل في التزايد تاني في نفس الفراغ واحد اتنين هيقابلني الاربع اعمدة بشتغل فوقيهم اربع اعمدة وسلسلتين بشتغل فيهم زاوية مكونة من اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود والاربع اعمدة فوقيهم اربع اعمدة الزاوية فيها اتنين اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع كده بكون وصلت للزاوية الأخيرة اللي هي طبعا كانت تعتبر الزاوية الأولى بالنسبة لي والزاوية دي لما هشتغلها هتكملي المجموعة دي وهنشوف دلوقتي مع بعض العدد طيب أنا قبل ما أكمل الزاوية بصوا لو جينا بقى للمجموعة اللي تحت كان عندي كام عمود واحد اتنين تلاتة أربعة في كل مجموعة آه لما نرتفع لفوق هنبص نلاقي بقى فوقيها بقى كام هنبتدي طبعا نعد من بداية ايه الزاوية للنهاية التانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى اللي زاد معايا كام زاد معايا أربعة جم منين يا رندا جم من اتنين عمود بلفة كانوا من الزاوية دي واتنين عمود بلفة كانوا من الزاوية دي وطبعا كل زاوية بتكون مشتركة مع مجموعتين 
طيب الزاوية دي هنا طبعا احنا عندنا العدد كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لسه فاضل اتنين عمود هيجوا طبعا من الزاوية دي وهنا بردك ستة يعني فاضل اتنين عمود هنكملهم في الزاوية دي هنكمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود اتنين منهم هيكونوا مع المجموعة دي واتنين منهم هيكونوا مع المجموعة اللي على اليسار واحد اتنين واحد اتنين سلسلة تاني في نفس الفراغ واحد اتنين كده خلاص كملنا السطر بتاعنا في تالت سلسلة ارتفاع عملناها في اول عمود عملناه بدخله بقى في البغرزة منزلق كده بيكون اكتملوا معايا المجموعة دي لو عدينا ليوم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهنا كمان بقوا تمانية كده السطر معايا انتهى لو انا حابة ان الشنطة بتاعتي تكون هو دوت مقاس القاعدة بتاعتها مش هعمل تزايد تاني لكن لو هعمل تزايد تاني برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة طبعا احنا الفراغ الاول اشتغلت فوقيه خلاص بكمل بقى يعني بصوا المجموعة دي دايما طالما انا ببتدي هنا بتكمل امتى بتكمل في نهاية السطر بتاعي لكن المجموعات الباقية كلها بتكون كاملة اكمل فوق كل عمود عمود وهي دي القاعدة بتاعتي اني بشتغل فوق كل عمود عمود بلفة وطبعا العمودين الاخرانيين دول او الاولانيين دول انا مش واقفة عندهم فبالتالي لازم اوصل لنهاية السطر عشان اشتغل فيه عمود 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 فوق كل عمود عمود زيه بالظبط آه لان هو طبعا اسمه مربع الاعمده او المربع المصمت وكلمه المصمت جايه من ان هو ما فيهوش فراغات كتير غير بس في الفراغات اللي في الزاويه كده اشتغلت فوق الاعمده اعمده زيهم اللي قابلني من الاعمده اشتغلت عليه على طول عمود هنا بقى وصلنا لغايه فين وصلنا لغايه السلسلتين واتفقنا مع بعض ان في كل سلسلتين طالما بعمل تزايد بشتغل فيهم اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين عمود اتنين سلسله واحد اتنين واحد اتنين عمود هيئه بني بقى الاعمده بشتغل فوق كل عمود منهم عمود زيه لكن انا لما باجي اعد بقى يا بنات المجموعه دي بعدها من بدايه فين من بعد السلسلتين على طول يعني من اول عمود بيقابلني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره وهاخد من هنا كمان الزاويه دي هيكون فيها اتنين عمود يعني حداشر اتناشر السلسلتين ملناش علاقه بيهم دول مجرد بس ان انا بعملهم زاويه اشتغل فيهم فوق لو بعمل تزايد ولو ما بعملش تزايد هوريكم بردك هنعمل ايه لما نوصل للمرحله ان انا هقف فيها التزايد بكمل اعمده على الاعمده كلها ولما بوصل للزاوية هشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وبعد كده هكمل على الاعمده اعمده وهكذا طبعا بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة اني بشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود ولما بوصل للزاوية بشتغل اتنين عمود كده واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد اتنين وبكرر بقى السطر بتاعي لغاية ما بوصل للنهاية هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع رجعت لكم تاني وكده وصلنا للزاوية نشتغل فيها زاوية زيها فوق السلسلتين اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود كده واحد اتنين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين كده احنا طبعا ما خلصناش السطر بعد ما خلصت الزاوية بقي لي اتنين عمود بلفة اللي هما بيكملوا لي المجموعة ايه الاولى هشتغلهم فوق كل عمود عمود كده واحد اتنين فوق تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة طيب انا هوقف طبعا التزايد بتاعي وهخلي قاعدة الشنطة بتاعتي ده حجمها كنت طبعا اقدر اوقف في السطر اللي فات عشان لو احنا محتاجينها شنطة توزيعات صغيرة اكتر كنت اخليها سطرين بس لكن حبيت اوريكم طريقة التزايد في المربع بحيث ان احنا لما نعملها شنطة كبيرة طبعا سيداتي آه ان احنا نقدر نزود ازاي لو انا حابه ازود السطر ده هرتفع ثلاث سلاسل فوق المكان اللي انا واقفه فيه وفوق كل عمود عمود وطبعا التزايد بيكون في الزوايا بتاعتي الاربعه فوق كل سلسلتين بشتغل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود وبكمل لغايه ما بوصل لقاعده الشنطه اللي انا محتاجاها طيب انا خلاص وقفت التزايد ومش محتاجه اعمل تزايد بعد كده تاني عندي هنا كان بقى غرزه عمود بلفه واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر هقسمهم على تلاتة 
يعني بسيب بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة وبسيب واحد اتنين تلاتة اربعة وبشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة والزوايا هي هي بشتغلها فيها تزايد طيب انا محتاجة بقى ايه احنا كده كده هنعمل ايه يا بنات انا همشي لغاية الزاوية بتاعتي هبتدي اشتغل من الزاوية همشي بمنزلقة فوق كل الغرز اللي تقابلني بالشكل ده بدخل الفراغ اسحب الخيط من تحته من تحت الحلقه اللي على الابره لغايه ما وصلت ايه للزاويه وانا مشيت بمنزلقه لغايه ما وصلت في الزاويه بتاعتي في الزاويه بعمل زاويه زيها بالظبط واحد اثنين ثلاثه وهعتبرها اول عمود واشتغل كمان عمود يبقى كده اثنين عمود بلفه واحد اثنين سلسله وتاني في نفس الفراغ واحد اثنين عمود بلفه طيب هنا بقى هنشتغل ايه انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه نجيب الماركر هي مش محتاجه ماركر ولا حاجه هي بالعدد كده سهله وسريعه لكن انت لو بتشتغلي شنطه كبيره هتقسمي زي ما احنا قلنا ايه على على تلاته انا عندي هنا بسيب اربع اعمده في النص يبقى انا هشتغل واحد واحد اتنين تلاته اربعه وابتدي احط بقى ايه الماركر بتاعي انا مش هشتغل في الاولاني ده اللي هو رقم خمسه ده كده واحد اتنين تلاتة ورقم اربعة بعد ما حطيت الماركر ده اول واحد اتنين تلاتة اربعة ده كمان مش هشتغل فيه والاربعة اللي في الاخر هشتغل طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما اشتغلنا الزاوية وكل زاوية بشتغل فيها زاوية الاربع عمدة الاولانيين هشتغلهم واحد اتنين تلاتة اربعة من عند الماركر ده لعند الماركر ده مش هشتغل يعني واحد اتنين تلاته اربعه هسيبهم هلف الخيط على الابره واروح اشتغل فين بعد الماركر ده اهو كل دول سبتهم زي ما احنا شايفين وضميت الجزء ده كده اهو رحت سبت اربع اعمده وهشتغل واحد اتنين تلاته اربعه الزاوية فوقيها زاوية يعني عمودين سلسلتين عمودين واحد اتنين واحد اتنين تاني واحد اتنين وبكرر دوت على طبعا السطر بتاعي كله هشتغل اول اربع اعمدة كده واحد اتنين تلاتة أربعة الأربعة دول هسيبهم واحد اتنين تلاتة أربعة وبعد كده هروح للأربعة اللي في الآخر واشتغل مباشرة واحد اتنين تلاتة أربعة قابلتني الزاوية بتاعتي فوقيها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود واحد اتنين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين وبكرر السطر بتاعي كله بيكون في نفس بنفس الشكل بشتغل اول اربع اعمدة واخر اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هم والاربعة اللي في النص بتجاهلهم خالص وبكمل بنفس الطريقة في النهاية طبعا بتبتدي تتحول معايا الشنطة بتاعتي زي ما احنا شايفين لمربع شنطة مربعة بس بتكون باستخدام او بشكل غرزة الزجزاج بكمل بقى السطر بتاعي وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر في ثالث سلسلة ارتفاع بندخل نقفل بغرزة منزلقة وهمشي كمان بمنزلقة لغاية ما ابتدي في الزاوية انا مشيت بمنزلقة واحدة هاخد بقى اللون الجديد هبتدي اضيفه بقفل حلقه على الهواء كده وبعد كده اقفل عقدة بداية اسحب الحلقة جديدة من الحلقة الموجودة عندي وبعد كده امشي بمنزلقة لغاية الزاوية هرتفع بقى وقرر بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة وهعتبره اول غرزة عمود بلفة موجودة عندي في الزاوية اللي احنا بنشتغلها واشتغل فيها كمان عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين عمود 
طيب هنا دلوقتي هيقابلني ايه بقى يا بنات بصوا هيقابلني الاعمده والمكان اللي هو طبعا اللي احنا تجاهلناه تحت دوت الفراغ ده هشتغل واحد اتنين تلاته اربعه ومن الناحيه بردك دي هات اليسار واحد اتنين تلاته اربعه والاربعه اللي في المنتصف بردك هتجاهلهم ده اول عمود عندي على اليمين واحد اتنين تلاته أربعة سكيب فور دبل كروشيه يعني بسيب أربعة غرزة عمود بلفة هلف الخيط على الإبرة بسيب واحد اتنين وبسيب العمود الأول والتاني من المجموعة اللي على اليسار وطبعا الفراغ اللي في النص ماليش علاقة بيه تماما واحد اتنين تلاتة أربعة وأروح بقى للأربعة اللي في الآخر أدخل وأشتغل عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة أربعة وصلنا تاني للزاوية يا بنات بصوا بقى احنا عندنا هنا كده شكل ايه الزجزاج زي ما احنا شايفين ومن تحت هي الشنطة بتاعتنا شكل مربع كده وصلنا للزاوية فيها اتنين سلسلة اتنين عمود اتنين عمود عفوا اتنين سلسلة اتنين عمود كده واحد عمود اتنين واتنين سلسلة واحد اتنين وارجع تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تاني برجع اكرر بشتغل اول اربع اعمده واحد اتنين تلاته اربعه وبسيب الاتنين اللي في الاخر وبشتغل من هنا واحد اتنين تلاته اربعه وبسيب الاتنين اللي في الاخر مجموعهم اتنين من هنا واتنين من هنا بقوا اربعه بردك بتجاهلهم خالص واحد اتنين تلاته اربعه هنسيب بقي الاتنين دول والاتنين دول واروح اشتغل الاربعة اللي في الاخر واحد اثنين ثلاثة اربعة وبكرر بقى السطر بتاعي كله لغاية طبعا ما اوصل لنهاية الراوند بتاعي بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم ونبتدي نغير اللون السطر الجديد بلون جديد مع بعض هو هو انما طبعا اللونين اللي احنا بنغير فيهم بس بنغير للون التاني في نهاية السطر بتاعي في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة وهمشي بمنزلقة كمان هسيب اللون الأحمر وابتدي أسحب اللون الأصفر احنا كده كده كنا سايبينه في نفس المكان همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين وبدايتي بتكون في الزاوية بكرر بقى بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان في داخل الزاوية بشتغل عمود اتنين سلسلة واحد اتنين كمان اتنين عمود داخل الزاوية واحد اتنين كالمعتاد عندي هنا طبعا اربعتاشر غرزة عمود بشتغل اول اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة بسيب الاتنين دول بسيب الاتنين دول بقوا كده اربعة سايبينهم واشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة يعني بشتغل اربعة على اليمين واربعة على اليسار وبسيب اربعة في المنتصف وبكرر دوت طبعا على مدى ارتفاعي لطول او ارتفاع الشنطة كلها اثنين ثلاثة اربعة هنسيب الاربعة اللي في المنتصف واحد اثنين ثلاثة اربعة واروح للاربعة اللي في الاخر على اليسار واشتغلهم واحد اثنين ثلاثة اربعة داخل الزاوية اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وبكرر بنفس الطريقة طبعا لغاية ما بوصل لارتفاع الشنطة بتاعي كله اللي انا محتاجاه هكمل وارجع رجعت لكم تاني وخلصت كده السطر رقم اربعة لكن انتوا ارتفاعكم للشنط الكبيرة بترتفع بقى الارتفاع اللي انت حباه بوصل كده للزاوية همشي بمنزلقة وفي المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع بقى ايه ارتفاعي الخاص بايد الشنطة طبعا بالنسبة لعيد الشنطة بالنسبة للشنط الكبيرة احنا عملنا مع بعض اكتر من فكرة ليد الشنط اتمنى طبعا ان هي لو شفتوها تنول اعجبكم واحد اتنين تلاتة اربعة هي مش بعدد معين خمسة ستة بوصل بس للجهة التانية سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر يعني عايزة الايد كده تكون حاجة مناسبة لسه تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر 
لغاية ما بوصل لمكان الزاوية الأخرى هلف شغل الناحية دي كده وهاجي هنا هعمل غرزة منزلقة هرتفع سلسلة وهاجي على السلاسل بتاعتي دي كلها وابتدي أشتغل غرز حشو على كل السلاسل مش بعدد معين بردك بفضل أشتغل لغاية ما بملى المكان بتاعي زي ما احنا شايفين بدخل من تحت السلاسل اسحب الخيط واخرج وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتي تقدروا تعملوا بنفس الطريقة للشنط الكبيرة او تستبدلوا غرزة الحشو بغرزة العمود بلفة لغاية ما تكملوا الدوران بتاع الشنطة بتاعتي وبالنسبة للايد التانية ببتدي اقص الخيط طبعا بعد ما بخلص الايد الاولى واوصله في الجهة التانية وبعمل ايه ايد الشنطة بتاعتي بفضل اشتغل بالشكل ده وفي نفس المكان طبعا اللي انا كنت ابتديت منه بقفل بغرزة منزلقة بتكون ده زي ما احنا شايفين شكل ايد الشنطة وشكل الشنطة بتاعتنا كلها بتبتدي معانا من مربع مصمت او مربع اعمدة سهل جدا وبسيط في النهاية بشد الخيط بالشكل ده وعشرة سنتي وبعد كده بابرة الخياطة وابرة التنظيف ببتدي اخفي او اخيط الخيط ده ايه في الجهة التانية طيب انا لو طبعا بعد ما بقص الخيط من الجهة التانية هنجيب بس خيط مختلف اوريكم ازاي بنقص الخيط جديد ونبتدي نعمل الايد التانية هاجي عند اي طبعا زاوية منهم وبعمل حلقة على الهواء بقفل العقدة البداية هسحبها من تحت كده وابتدي اقفلها بسلسلة في المرحلة دي بقى هرتفع عدد السلاسل نفس العدد اللي انا ارتفعته في الايد التانية المقابلة ليها هو هو نفس العدد اللي برتفعه باجي هنا طبعا بقفل بغرزة منزلقة وارجع ارتفع سلسلة واشتغل على الغرز بتاعتي كلها غرز حشو وبقفلها بنفس الطريقة طبعا اللي احنا عملنا بيها اليد الاخرى مش هطول عليكم مش هعمل التنظيف معاكم التنظيف مجرد ان انا بس بقص الخيط بسيب عشر سنتي وقص الخيط وابتدي بابرة التنظيف ادخل بقى الخيط ده كله داخل الغرز بتاعتي دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة شنطة توزيعات وقلت لكم ان احنا نقدر نعملها اصغر انك ممكن تكتفي بسطر واحد او تخلي المربع القاعدة بتاعتها سطرين او تلاتة وممكن طبعا لو حابة ان انت تعمليها شنطة كبيرة شنطة خروج حريمي هتعمليها بنفس الطريقة باستخدام اي نوع من الخيط اللي انت حباه آه في ممكن تستخدمي خيط النايلون اللي هو طبعا بنعمل بيه الشنط اللي هو خيط الصياد وممكن كمان تستخدمي خيط الصوف ممكن خيط القطن ممكن تستخدمي خيط المكرمية او خيط الكليم دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة ومش هطول عليكم اكتر من كده اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم ما تنسوش فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته